Request and actions. Could you give me all the details I need to know for the next meeting? Certainly, sir. They will be on your table before noon. That's great. And can I get the last meeting's report right now? Well, actually, I'm still typing and not finished yet. Would you mind if I hand it to you in the afternoon? That's fine. I'll check it when you're done. I will try my best, sir. ค่ะจากบทสนทนานะคะจะมีคำอธิบายอยู่3คำเพิ่มมาด้วยกันมี1คำที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมคำว่า certainly certainly เราจะใช้เมื่อตอบรับเมื่อเราได้รับคำสั่งหรือถูกร้องขอนั่นเองเป็นการตอบรับว่าเราจะทำให้ Would you mind if หมายถึงประโยคคำถามเชิงถามคุณว่าคุณจะว่าอะไรไหมถ้าซึ่งมักจะมีสำนวนตอบว่า no not at all หรือ yes go ahead หรือ yes I will Dan, I need to talk to you about something serious. Oh, okay. What's going on? Well, you tell me. You know, you used to be one of the sharpest people here. But your performance lately, it just isn't you. What's that supposed to mean? Dan, look. We've talked about your absences in the past, and I thought we worked it out. But it's only gotten worse. Listen, I... No, Dan. You listen. You're a good person. I liked you when you started. You make time for people. You used to actually know how to listen, and you got things done. Kathy, I still am the only one that gets work done around here. You should talk to Becky. She's the I one I saw that... the poker on your computer. <sighs> really? Poker at work? Dan, come on. We all care about you, and we want you to get some help. Help? For what? Coming in late once in a while? Look, I'm not a professional. But I really think you have a gambling problem. What? Kathy, this is nuts. And it's none of your business. It is I... if you want to work here, Dan. This isn't optional. Do you understand, Dan? No arguments, period. We're going to find someone that can help you, and you're going to listen. The rest, it's your call. Whatever. Fine. You know, you should know. The reason why I even care about this is that I think you're a really great guy, and we need you here. You're a good person with a problem, but that's okay. Pay attention, a guide to order. In English, an imperative is a verb that is used to give an order, command, or instruction. The base form of the verb is often used, usually without a subject. Some examples include go away or come here. ในภาษาอังกฤษคำกริยาออกคำสั่งเป็นกริยาซึ่งใช้ในการสั่งบัญชาหรือแนะนำโดยทั่วไปมักจะใช้คำสั่งในรูปคำกริยาโดยไม่มีประธานเช่นไปให้พ้นหรือมานี่เป็นต้น Be very careful when you use the imperative form. It is very strong and direct. 
so it is useful in giving orders or commands. It is especially useful if you need to make your point in a hurry. However, it may not be as useful if you are trying to be polite or to show another person respect. ในการใช้คำกริยาออกคำสั่งจะต้องใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากเป็นคำพูดที่ค่อนข้างห้วนและตรงดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้สั่งหรือบังคับบัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการใช้ระหว่างเร่งรีบอย่างไรก็ตามคำกริยาดังกล่าวไม่เหมาะสมในกรณีที่คุณต้องการพูดอย่างสุภาพหรือต้องการแสดงถึงความเคารพที่มีต่อผู้อื่น To make the imperative more polite, you can add words or phrases such as "please" or "if you don't mind" before or after the verb. Also, remember that the suffix "ing" cannot be added on to verbs when using the imperative. คุณสามารถเติมคำว่ากะรุณาหรือหากคุณไม่ถือสาหรือวารีประเภทเดียวกันไว้หน้าหรือหลังคำกริยาเพื่อให้คำสั่งดูอ่อนน้อมขึ้นและอย่าลืมว่าในการใช้คำกริยาออกคำสั่งนั้นจะไม่เติม ing หลังคำกริยาประโยคน่ารู้สำหรับการออกคำสั่งการใช้คำสั่งอย่างเป็นทางการเช่น pick up some food on your way home Turn on the light if you don't mind. Move that box, please. Don't touch that. Please be careful. Have this project done by the end of the day. การใช้อย่างไม่เป็นทางการเช่น get to work, hands off. Go away. Listen up. Freeze. Cut it out.